गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं श्री खेतेश्वर इंग्लिश अकेडमी की यूट्यूब क्लास में क्लास सिक्स के बच्चों का साइंस सब्जेक्ट में स्वागत करती हूँ बच्चों पिछली क्लासेस में हमने थर्ड चैप्टर हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हमने कंप्लीट किया था और उसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते थे तो हमने लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी कर ली आज हम करेंगे एक्सरसाइज सी तो बच्चों एक्सरसाइज सी में आपको पता है क्या है फिलिंग द ब्लैंक से ठीक है देखो नोटबुक निकालिए और मेरे साथ काम करना शुरू कीजिए हमारा क्वेश्चन है फील इन द्लैंक्स फील इन द्लैंक्स ब्लैंक्स विथ द विथ द करेक्ट वर्ड करेक्ट वर्ड Given, given in the box. ठीक है बच्चों वही जो हम पिछले क्लासेस में करते आ रहे वैसे ही है यहाँ पर एक कुछ वर्ड होंगे उन्हीं वर्ड्स में से हमें फाइंड आउट करके हमारे लाइफ को कंप्लीट करना है तो वर्ड्स है पहला ट्री सेकेंड है हमारा एक्सक्रिएशन एक्सक्रिएशन थर्ड है हमारा मास फोर्थ है हमारा स्पीसीज नेक्स्ट है हमारा सेल और फिर है हमारा रेस्पिरेशन देखो बच्चों हो सकता है कि बैंक में और भी वर्ड आ सकते हैं लेकिन हमें इवन वर्ड्स में से ही सेलेक्ट करके उसके अंदर लिखना होगा ठीक है बच्चों ये हमारा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं इन वर्ड्स में से हमको एक एक सेलेक्ट करके लिखना होगा तो फर्स्ट हमारी ब्लैंक है ऑल लिविंग ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स नॉन लिविंग things things have all living and non living things have kya hai have mass isme kya aa jayega hamara mass theek hai ye hamara mass theek hai jitne bhi living things hote hain ya non living things hote hain unke andar kya hota hai mass वजन से इसको डिफाइन किया था यानी कि उसका खुद का मास होता है वजन होता है ठीक है वजन के लिए तो हम वेट लेते हैं लेकिन फिर भी आप छोटी क्लास में इससे आप मास को वेट से कंपेयर कर सकते हो नेक्स्ट है हमारी द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ ए लिविंग Living thing, thing is the, is the, देखो, the structural unit of a living thing is the. क्या होती है living thing की structural unit क्या होती है? Cell. क्या लिखोगे आप? Cell. ठीक है बच्चों? Next, third हमारी
जी हाँ बच्चों हो गए रफ कर दू ओके थैंक यू रफ करती हूँ मैं अगर आप लिख नहीं पाते हो तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो ठीक है बच्चों फोर्थ हमारा पहले लाइन मांगे इज ए करेक्टर स्टिक्स करेक्टर स्टिक फीचर फीचर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग देखो इसमें से कौन देखो फ्री हमने भर दिया हाँ सबने भर दिया से हमने भर दिया तो देखो बच्चों ये जो करेक्टर स्टिक्स फीचर फाउंड इन ऑल लिविंग थिंग्स एक्सप्रेशन भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है लेकिन जो हमारी नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है उसके अंदर हमको रेस्पिरेशन भरना होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन जो एक्सप्रेशन मेथड है एक्सप्रेशन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस एक्सप्रेशन एक करेक्टरिस्टिक है किसका एंड फॉर्म किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग थिंग्स का फिफ्थ है हमारा ब्रीदिंग ब्रीदिंग इन एंड आउट In and out is a part of. देखो बच्चों ये दोनों हमारे लिए यहां पर हम रेस्पिरेशन लिख सकते थे है ना रेस्पिरेशन भी क्या होता है करेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है लेकिन यहां हम लिखा नहीं क्योंकि रेस्पिरेशन हमारा इसमें आया है ब्रीदिंग इन एंड आउट इज ए पार्ट ऑफ ठीक है ये हमारा इसमें आने वाला था इसलिए हमने ऊपर नहीं लिखा और हमें इन्हीं बॉक्स में जो वर्ड है उन्हीं का यूज करके हमें हमारे क्या करने थे ब्लैंक्स को कंप्लीट करना था तो लास्ट हमारा ब्लैंक है ए ग्रुप ऑफ अब तो आप होशियार हो गए पीछे एक ही बच्चा है एक्सपीरेशन भी हो गया और एक्सपीरेशन भी हो तो एक ही बच्चा है तो आपको पता है इसी को भरना है है ना ए ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम इज नॉन इज क्या लिखो स्पीसीज स्पीसीज तो बच्चों ये है हमारे ब्लैंक्स फील इन द ब्लैंक्स है ना इन ब्लैंक्स को भरना है तो हमने वन बाई वन करके सारे ब्लैंक्स को भर लिया है तो बच्चों ये आपको याद समझना है एक ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज इज नॉन एज स्पीसीज यानी एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं हम स्पीसीज बोलते हैं तो आप इसको नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर जी हाँ बच्चों हो गया रफ कर दो ओके देखो बच्चों नेक्स्ट है हमारा हमारे डी एक्सरसाइज है
देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे तो कभी क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी भी बुक नहीं लाए और उनके पास बहाना मिल जाएगा कि सर हम तो यहाँ पे हमारे पास बुक नहीं थी इसलिए हम काम नहीं कर पाए इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर दॉमन कॉमन फीचर्स फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ठीक है 
and non-living things. The structural unit of a is the सेल देखो बच्चों हमने बात की कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्ट्रक्चरल उनकी बॉडी होती है उनकी एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की क्या वो किससे मिलकर बनाते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज द सेल और लिविंग थिंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है और नॉन जी हाँ बच्चों हो गया इसके आंसर को रफ करें नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दें ठीक है क्वेश्चन नंबर टू है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर टू हमें क्या कह रहा है लिस्ट एन टू वेज इन विच इन विच लिविंग things we produce giving one example for of each yani ki ye question hame kya keh raha hai list any two way
kind is called reproduction reproduction ठीक है देखो बच्चों the ability to produce young ones of their kind is called reproduction यानी कि अपने जैसे संतति को उत्पन्न करना ये क्या कहलाता है reproduction कहलाता है ठीक है बच्चों इसको आप पहले note down कीजिए फिर उसके बाद ही इसके आगे वाला लिखिए ठीक है इसको note down करो अभी हमारा आंसर complete नहीं हुआ है हो गया आगे लिखती हूँ यहाँ पर Yeah, but not.